நாம் திரு தாமஸ் ஃப்ரோங்கோட்ட கேட்கணும் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க தாமஸ் ஃப்ரோங்கோ இது வந்து ஒரு முக்கியமாக என்ன கேட்குறாங்கன்னா டேர்ம் லோன் அப்படின்றது வந்து எப்படி ரிலீஃபாக இருக்கும் ஒன்று வந்து அந்த டேர்ம் லோன் கொடுத்துருக்கிறதே ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் கடன் வாங்கியிருக்கிறதுக்கு ரெண்டு விதமான கடன்கள் இருக்குது ஒன்று தவணை கடன் இன்னொன்று வந்து நடப்பு கடன் இந்த நடப்பு கடன்ன்றது பொதுவாக தொழில் செய்யக்கூடியவங்க அவங்களுடைய டேர்ன் ஓவரில் ஒரு பகுதியை ஒர்க்கிங் கேபிட்டலாக வாங்குகிறாங்க ஏற்கனவே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தது மூணு மாதம் முடிஞ்சதும் அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்குள்ள இன்ட்ரெஸ்ட்டை உடனடியாக கட்டணும்னு இப்போது ஆறு மாதம்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வருதோ அதை மட்டும் ஒரு தவணை கடனாக வச்சு மார்ச் முப்பத்தொன்றுக்குள்ளே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றுக்குள்ளே கட்டலான்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு பெரிய சலுகை அல்ல ஒன்று வந்து இந்த ஆறு மாதத்திற்கான வட்டிக்கு வட்டி வரும் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டு கடன் வாங்கியிருக்கிறோம் தனிநபர் கடன் வாங்கியிருக்கோம் அதிலெல்லாம் வந்து அந்த தவணை என்பது தள்ளி போடுறதுனால உங்களுடைய வட்டி கூடுது மக்கள் கேட்கக்கூடிய கோரிக்கை என்னன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் அந்த வட்டியை தள்ளுபடி செய்யுங்கள் சர்வதேச அளவில் பார்த்தீங்கன்னா பல நாடுகளில் வளரும் நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகள் நம்ம வளரும் நாடுகளே எடுத்துக்கிடுவோமே இப்போது தைவானில் தாய்லாண்டில் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய கடன்களுக்கு வட்டியை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்திருக்காங்க காலக்கெடு என்பதை அதிகரிச்சிருக்காங்க இது போக புதுசாக கொடுக்கக்கூடிய கடன் இப்போ தாய்லாந்தில் பார்த்தீங்கன்னா வட்டி ஜீரோ புள்ளி ஒன்று சதவீதம் வட்டிக்கு கடன் கொடுக்குறாங்க ரொம்ப நலிந்தவர்களுக்கு தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு ஜீரோ புள்ளி முப்பத்தைந்து சதவீதத்தில் கொடுக்குறாங்க பெரிய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு கூட ச சாதாரணமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய வட்டி விகிதம் பதினைந்து சதவீதம் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் அதை மூன்று சதவீதமாக குறைச்சி கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி சலுகைகள் கொடுத்தா தான் இன்றைக்கி வந்து இது ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிலை உலக அளவில் பொருளாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு நெகட்டிவ் குரோத்தை நோக்கி போகிறோன்னு சொல்லி கவர்னரே சொல்கிறாரு ஆர்பிஐ கவர்னர் அந்த சூழ்நிலையில் பொருளாதார மந்த நிலையிலிருந்து மக்களை பாதுகாக்கணும்னு சொன்னால் நேரடியாக அவங்களுக்கு சில சலுகைகளை அறிவிப்பதும் நேரடியாக கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து உதவுவதும் அது போக வங்கித்துறையை பொறுத்தவரில் குறைந்தபட்சம் அந்த வட்டியை தள்ளுபடி செய்வது என்பது கட்டாயமாக செய்கிறது தான் நியாயமாக இருக்கும் வட்டியை தள்ளுபடி பண்ணால் நீங்கள் வாங்கின டெபாசிட்டுக்கு எப்படி வட்டி கொடுப்பீங்க ஒரு தட்ட டெபாசிட் வாங்கி தான் இன்னொருத்தர் கடனாக தருது வங்கி இப்போ நீங்கள் வந்து வட்டியை வர வேண்டிய கடனுக்கு வட்டியை தள்ளுபடி செஞ்சிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது நியாயமான கோரிக்கை அதாவது பாதிக்கப்படுறவங்க பார்வையிலிருந்து பார்த்தா நியாயமான கோரிக்கை பேங்க் எங்கே இருந்து பணம் தரும் இது வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாலேயும் பல தடவை இந்த மாதிரி சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தள்ளுபடி நடந்திருக்கு அப்போ என்ன நடக்குது பேங்க் அந்த பணத்துக்கு வட்டியை செலவு பண்ணுறதில்லை மத்திய அரசு தன்னுடைய பட்ஜெட்டிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை இதற்காக ஒதுக்கி அந்த தள்ளுபடிக்கு உதவி செய்யும் ஸோ பேங்குக்கு எந்த இழப்பும் வராது மத்திய அரசுனுடைய பணத்தை வச்சு இந்த இருபது லட்சம் கோடி மாதிரி மத்திய அரசு எடுக்க வேண்டிய முடிவு இது பேங்க் எடுக்கக்கூடிய முடிவு அல்ல 